আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি বিপাশা মজুমদার শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে আরো একজনের মৃত্যু 24 ঘন্টায় নতুন কেউ শনাক্ত হয়নি জানিয়েছে আইইডিসিআর কোয়ারেন্টিন নিশ্চিতে মাঠে সেনাবাহিনী জাতির উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা 7:30টায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসতে পারে করোনা সহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দিক নির্দেশনা কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তি পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া সাজা স্থগিত করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী বললেন ওবাইদুল কাদের করোনার কারণে সাধারণ ছুটিতে ফাঁকা রাজধানী চুরি ডাকাতি ছিনতাই প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে পুলিশ বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেখছিলেন এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 5 জনে আইডিসিআর এর বুধবারের ব্রিফিং এ মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা জানান গত 24 ঘন্টায় তাদের কল সেন্টারে 2730 টি কল এসেছে তবে নতুন কেউ আক্রান্ত হননি বলে জানান মির্জাদি আমাদের এখানে গতকাল আমরা নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছি 82 জনের সর্বমোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা 794 গত 24 ঘন্টায় নতুন কোনো রোগী শনাক্ত হয়নি কিন্তু গত 24 ঘন্টায় আমাদের আগে ইতিমধ্যে আক্রান্ত একজন রোগী যিনি একজন বিদেশ থেকে আগত রোগীর পরিবারের সদস্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি একজন পুরুষ তার বয়স 65 বছর তার ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন ছিল যে এই মুহূর্তে আইসোলেশন আছেন 47 জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন 47 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন আরো দুজন সর্বমোট সুস্থ হয়ে গেছেন 7 জন লিমিটেড স্কেলে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে থাকতে পারে বলে আমরা মনে করছি কিন্তু এটা সারা বাংলাদেশব্যাপী কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়েছে এরকম কোনো পরিস্থিতি এখনো হয়নি আমাদের এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত বা সংক্রমণের সংখ্যা 39 মৃত্যুর সংখ্যা 5 সাসপেক্টেড রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে পারে সেই কথা মাথায় রেখেই আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা পদ্ধতিটিকে আরো তো সম্প্রসারণ করা হয়েছে আইডিসিআর ছাড়াও ঢাকার মধ্যে এখন জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান শিশু হাসপাতাল এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এগুলোতেও এই পরীক্ষা পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ঢাকার বাইরে এবং যেটা আজকে বা আগামী কালের মধ্যেই এই পরীক্ষা পদ্ধতিগুলো শুরু হয়ে যাবে আপনারা জানেন চট্টগ্রামের ফজদারহাটে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজ বিআইটিআইডি সেখানে পরীক্ষা পদ্ধতিটি নেওয়া হচ্ছে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে আইডিসিআর এর একটি ফিল্ড ল্যাবরেটরি রয়েছে সেখানে সেই পরীক্ষা পদ্ধতিটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে এছাড়াও বিভাগীয় শহরে যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে মামিসিং মেডিকেল কলেজ রংপুর মেডিকেল কলেজ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এগুলোকে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে যাতে করে আমাদের জনগণ যার পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে তার পরীক্ষা সেখানে করতে পারে করোনা সংক্রমণ রোধে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনী কাজ করছে ময়মনসিংহে সকাল থেকে সেনাবাহিনী মাঠে নেমেছে সকাল আটটায় মোমেন শাহী সেনানিবাস থেকে চার প্লাটুন সেনা সদস্যের গাড়ি বহর বের হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়কে টহল দেয় পরে সার্কিট হাউস সংলগ্ন জয়নুল আবিদিন পার্কে অবস্থান করে সেখান থেকে দুটি টিম বের হয়ে হ্যান্ড মাইকে নগরবাসীকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং করোনা ভাইরাসের সতর্কতামূলক পরামর্শ দিচ্ছেন এছাড়া সেনা সদস্যদের একাধিক টিম বিভিন্ন উপজেলায় টহল দিচ্ছে এদিকে রংপুরেও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের সাথে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সরকার প্রধানে ভাষণ দেবেন বলে জানানো হয় দুপুরে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব ইসানুল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে করোনা সহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েও দিক নির্দেশনা আসতে পারে তবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সারা দেশ লকডাউন করার কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেননি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি পেতে যাচ্ছেন মঙ্গলবার বিকেলে আইনমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের বিষয়টি জানানোর পর থেকেই 
দলীয় নেতাকর্মীরা বিএসএমএমইউ এর সামনে সমবেত হতে থাকেন যদিও করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে নেতাকর্মীদের হাসপাতাল বা গুলশানে না যাওয়ার জন্য দলের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার বোন সেলিমা ইসলাম টেলিফোনে জানান মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম শেষ হলে তাদের জানানো হবে তখন তারা বেগম খালেদা জিয়াকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাবেন এই ছয় মাস বেগম খালেদা জিয়াকে নিজ বাসায় থাকতে হবে এবং বিদেশে যেতে পারবেন না বর্তমান পরিস্থিতিতে বয়স বিবেচনায় বেগম খালেদা জিয়ার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে মুক্তি সিদ্ধান্ত নেয় সরকার বেগম জিয়ার পরিবারের আবেদনে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা বলে এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানানো হয় দু সালে আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় পাঁচ বছরের সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠায় বিশেষ জজ আদালত দর্শক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির সংবাদ সংগ্রহে রয়েছেন সহকর্মী মিজানুর রহমান সবুজ সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে মিজান বেগম খালেদা জিয়া কখন মুক্তি পেতে পারেন আর হাসপাতালের পরিস্থিতি আপনি কিরকম দেখছেন বিপাশা আপনি যেমনটি জানেন যে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার যে মুক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার সেটি কিন্তু কার্যকর হতে চলেছে অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগেই আমরা জেনেছি যে প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশ সেটি কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে এবং সেটি কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো এখানে এসে পৌঁছাবে এবং আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে কিন্তু সব ধরনের প্রস্তুতি অর্থাৎ বিএনপির চেয়ারপারসনকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি সেটি কিন্তু চলছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এখানে কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন সকাল থেকেই তারা আছেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা উপস্থিত হয়েছেন যদিও সংখ্যায় খুব বেশি না কারণ দলের পক্ষ থেকে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নেতাকর্মীদেরকে ভিড় না করার জন্য যে নির্দেশনা সেজন্য নেতাকর্মীর উপস্থিতি তুলনামূলক অনেক কম যদিও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের যে নেতাকর্মী তারা কিন্তু আসলে যেহেতু দুই বছর কারাবন্দিত্বের পর আজ খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন সেই জন্য তারা বিক্ষিপ্তভাবে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে গণমাধ্যম কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানুষও কিন্তু এখানে এসেছেন তো আমরা যতটুকু জেনেছি যে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে নির্দেশনা সেটি কিন্তু এসে পৌঁছবে এখানে এবং সেই অনুযায়ী কারা কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন এবং এখানে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে হয়তো আরও কিছুক্ষণ ঘণ্টা কানেক বা ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগতে পারে এরপরে সরাসরি খালেদা জিয়াকে নিয়ে যাওয়া হবে তার বাসভবনে এবং সেখানেই যে তার চিকিৎসা নেওয়ার দেওয়ার কথা রয়েছে এবং বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বেগম জিয়ার পছন্দের যে চিকিৎসক আছেন সেই ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের মাধ্যমেই তার চিকিৎসা কার্যক্রম চলবে তো এই মুহূর্তে আমি সর্বশেষ যেটি জানাতে চাই যে হয়তো আর এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টার মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বের হয়ে তার বাসভবনের উদ্দেশ্যে যাবেন তো এই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ খবর বিপাশা মিজান আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মিজানুর রহমান সবুজ বিএনপি চেয়ারপারসনের সাজা ছয় মাসের জন্য সাজা স্থগিত করে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন বেগম খালেদা জিয়ার বয়স ও অসুস্থতা বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের পক্ষ থেকে আগে আবেদন করলে বেগম খালেদা জিয়া আগেই মুক্তি পেতে পারতেন বলে মত দেন কাদের তিনি বলেন অভিন্ন শত্রু করোনা মোকাবেলায় সরকার সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এ ব্যাপারে বিএনপি সরকারকে সহযোগিতা করবে বলে আশা করেন মন্ত্রী এদিকে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তি পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া করোনা ভাইরাসের ছুটির কারণে ফাঁকা হয়ে যাওয়া রাজধানীর নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ নগরবাসীকে নিরাপদ রাখতে থাকবে কঠোর নজরদারি বাসাবাড়ি মার্কেট এটিএম বুথে নিজস্ব নিরাপত্তা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করোনা ভাইরাসের কারণে ছাব্বিশে মার্চ থেকে চার এপ্রিল সরকারি ছুটির পাশাপাশি স্কুল নয় এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এমন ঘোষণার পর থেকেই রাজধানী ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছে নগরবাসী বলতে গেলে ঢাকা এক রকম ফাঁকা হয়ে গেছে এর ফলে নগরের অনেক বাসাবাড়ি হয়ে পড়েছে জনশূন্য 
খাওয়ানো যে লোকজন যা আসলে যে খাওয়াই তোমার ঘোরা নাই হেরা চলে গেছে গাদের সবারই এদিন আমরা কথা খাবো আমরা চলে যেতে বাধ্য করতে আমাদের এখান থেকে অনেকেই বাড়িতে গিয়েছে অনেকে ভিতরে আছে তারা বাইরে বের হয় না শুধু বাসা বাড়ি নয় বুধবার থেকে জরুরি সেবা ছাড়া সকল দোকানপাট শপিং মল বন্ধ হয়ে গেছে তবে এটিএম বুথ খোলা থাকছে নিরাপত্তা রক্ষী দিয়েই চলছে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেখভাল তো মার্কেট বন্ধ কিন্তু মার্কেট তো চুরি হওয়ার ভয় আছে এই জন্য আমরা সিকিউরিটিটা মার্কেটের সামনে মার্কেটটা পাহারা দিচ্ছি শুধু আশেপাশের লোক না একটু ভয় ভয় লাগে কারণ রাত্রে হ্যাঁ বুথে টাকা পয়সা থাকে নীরব শহরে যেন কোনো চুরি ডাকাতি ছিনতাই না হয় সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে সজাগ অনেকেই আবার এই ছুটির জন্য আমরা দেখেছি যে ঢাকা শহর ছেড়েছেন তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের পুলিশের পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব ঢাকা শহরের এই যে বর্তমান যে পরিস্থিতি সেটাকে আমরা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটা আমরা বলব করেছি ঢাকা শহরের নিরাপত্তায় সবার সহযোগিতা চেয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা কক্সবাজারে করোনা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া নারীকে আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছেই কক্সবাজারে করোনায় প্রথম আক্রান্ত রোগীকে আইসোলেশনে নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তিনি গত তেরো মার্চ সৌদি আরব থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে চট্টগ্রামে আসেন চট্টগ্রামে তার দুই ছেলের বাসা চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা ও বাকলিয়া এলাকার ভবন দুটি লকডাউন ঘোষণা করেছে প্রশাসন বরিশালের দশটি উপজেলার পাঁচশো আটানব্বই প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এছাড়া দুইজন আইসোলেশনে আছে সাতক্ষীরায় নতুন আরও চারশো জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এ নিয়ে মোট এক হাজার জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে এবং একজনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে জয়পুরহাটে বিদেশ ফেরত নতুন নয় জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এদিকে গত পনেরো দিনে রংপুর বিভাগের নীলফামারি দিনাজপুর পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে দুই হাজার পাঁচশো আশি জনকে আর ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে পাঁচশো আটান্ন জনকে শর্মিলা কেয়া বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক রাজধানী জুড়ে ছুটির আমেজ মানুষের চলাচল কমলেও গণপরিবহনের সতর্কতা বা সচেতনতা খুব একটা বাড়িনি তবে নগর জুড়ে চলছে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সাধারণ মানুষকে সেবা দিচ্ছেন পুলিশ ও ট্রাফিক সদস্যরা সংবাদ পৌঁছে দিতে মাঠে আছেন গণমাধ্যম কর্মীরাও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশে টানা দশ দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার ফলে রাজধানী এখন অনেকটাই জনশূন্য রাস্তায় গণপরিবহন থাকলেও প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া মানুষের সংখ্যা বেশি নয় তবে যারা রাস্তায় নামছেন মাস্ক আর হ্যান্ড গ্লোভসে আটকে আছে তাদের সচেতনতা আমরা পরিষ্কার করি এবং আজকে সকালে সিটি কর্পোরেশন থেকে আইসে আমাদের ওই যে ঔষধ দেওয়া গেছে ওই যে স্প্রের মাধ্যমে আমরা বলি কি ভাই আপনারা ওই মাস্ক ইউজ করেন হ্যান্ড হ্যান্ড গ্লাভ ইউজ করেন অনেকে মানে অনেকে মানতে চায় না এদিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের উদ্যোগে রাস্তায় ছিটানো হচ্ছে জীবাণুনাশক এ ধরনের সেবা অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে ডিএমপি আমরা আজকের থেকে কিন্তু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ দিনে দুইবার আটটি আমাদের ক্রাইম বিভাগ রয়েছে এই সকল এই এই জায়গাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আমরা এই যে জীবাণুনাশক এটা ঔষধ আমরা আমাদের যে ওয়াটার ক্যানন আছে তার মাধ্যমে আমরা স্প্রে করব এবং এটা অব্যাহত থাকবে এছাড়া দেশের মানুষের সংবাদ খোঁজা মেরাতে কাজ করছেন গণমাধ্যম কর্মীরা বাড়তি সচেতনতা নিয়েই সংবাদকর্মীর অফিসের ভেতরে এবং মাঠে ময়দানে খবর সংগ্রহ পৌঁছে দিতে কাজ করছেন আজ পঁচিশে মার্চ ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় ভয়াল কালো রাত এদিন রাত বারোটার পর নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃশংস গণহত্যা চালায় পাখানাদার বাহিনী ওই রাতে শহীদ হন অসংখ্য মানুষ আর এখান থেকে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ শুরু হয় নতুন দেশ করা সশস্ত্র যুদ্ধ বাঙালির ওপর পাকিস্তানের নিধনযজ্ঞের পরিকল্পনাটি পাকা হয় একাত্তরের মার্চের শুরুতে সাত মার্চের ভাষণের পর থেকে স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল তখনকার পূর্ব পাকিস্তান পাক শাসকদের সাথে কয়েক দফা আলোচনা হয় বঙ্গবন্ধুর 
পঁচিশে মার্চ দিনে সব আলোচনা ভেঙে যায় সেই রাতে গ্রেফতার করা হয় বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে পাকিস্তান পৌঁছানোর আগেই ঢাকায় শুরু হয় গণহত্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে সশস্ত্র পাক হানাদার বাহিনী শুরু হয় অপারেশন সার্চ লাইট নামে নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বরোচিত হামলা রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ঢাকা মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে হত্যা যজ্ঞ পুলিশ ইপিআর ছাত্র এইটাই ছিল মেইন ফোর্স পঁচিশে মার্চ রাতেই যে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে গেছে এইটা তারা হিসাব করেনি যেমন জিয়াউর রহমানকে দেখেন আপনি পঁচিশে মার্চ রাতেই বিদ্রোহ করেছে খালেদ মোশারফ সাহেব ছাব্বিশে মার্চ বিদ্রোহ করেছেন শফিউল্লাহ সাহেব সাতাশে মার্চ বিদ্রোহ করেছেন এরাই কিন্তু পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করেছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে রক্তের হোলি খেলায় উন্মাদ বনে যাওয়া পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় সমস্ত মানবিকতা বঙ্গবন্ধু যে আদর্শ নিয়ে বা মুক্তিযোদ্ধারা যে আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ করেছিল সেগুলো তো লিখিত আছে সেগুলো বক্তব্য আকারে আছে সেগুলো জনগণের মধ্যে প্রচারিত আছে সেইগুলোকে যদি পরবর্তী প্রজন্ম গ্রহণ করে তাহলে জাতি হয়তো সেইভাবে গঠিত হবে আর যদি মনে করেন যে ওয়ার্ল্ড অর্ডার যেভাবে চলছে এই ওয়ার্ল্ড অর্ডার যদি চলে তাহলে হয়তো ভিন্ন রকম রূপ ধারণ করবে দু হাজার সতেরো সালের এগারো মার্চ এই দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় জাতীয় সংসদে দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন চট্টগ্রামের খুলশি আবাসিক এলাকার দুই নম্বর রোডের একটি ভবন লকডাউন করে দিয়েছে প্রশাসন ওই ভবনের একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা জাপানি নাগরিক কোয়ারেন্টিন না মেনে কর্মস্থলে যাতায়াত করায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল আলমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় অভিযান পরিচালিত হয় এ সময় তিনি জানান খুলশি থানা পুলিশকে ওই ভবনে যাতে কেউ আসতে ও যেতে না পারে সে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ভবনটিতে লাল পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এছাড়া নিষেধ অমান্য করে একই এলাকা একটি কোরিয়ান রেস্টুরেন্ট চালু রাখায় রেস্টুরেন্টটিও সিলগালা করে দেয় ভ্রাম্যমান আদালত বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে যারা হোম কোয়ারেন্টিন মানছেন না তাদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোকে জানাতে পুলিশকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ তহিদুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনায় শেরপুরে ছয় জন এবং রাজশাহী ও কুষ্টিয়ায় চার জন নিহত হয়েছে আহত অন্তত বিশ কুষ্টিয়া ঈশ্বরদী মহাসড়কের তালবাড়িয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয় এ ঘটনায় বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন তাদের চিকিৎসা চলছে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এদিকে রাজশাহীর লালদিঘিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে দুজন আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ এবার করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে আরও চার বাংলাদেশি সহ বিশ্বজুড়ে সাড়ে আঠারো হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা চার লাখেরও বেশি করোনার বিস্তার প্রতিরোধে এবার গোটা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছে একুশ দিনের লকডাউন ইতালিতে আরও সাতশো তেতাল্লিশ জন মারা যাওয়ায় সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাত হাজারের পথে আক্রান্ত উনসত্তর হাজারের বেশি স্পেনে আরও ছয়শো আশি জন মারা যাওয়ায় সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি আক্রান্ত বিয়াল্লিশ হাজারের বেশি ফ্রান্সে দুশো চল্লিশ জনের মৃত্যুতে প্রাণহানি হাজার ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে আরও চারজন মারা যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা সাতশো চুরাশি জনে দাঁড়িয়েছে আক্রান্ত ছেচল্লিশ হাজারের বেশি চব্বিশ মার্চ নিউ ইয়ার্কে মারা গেছেন আরও চার বাংলাদেশি এ নিয়ে সেখানে করোনা আক্রান্ত আট বাংলাদেশি মৃত্যু হল নিউ ইয়র্কে করোনা বুলেট গতিতে ছড়াচ্ছে উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন নগরীর গভর্নর অ্যান্ড্রু ক্রুমো আর চীন ও ইতালির পর যুক্তরাষ্ট্রে করোনার ভয়াল ভয়াল পরিস্থিতি তৈরির আভাস দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইরানে আরও শতাধিক মানুষ মারা যাওয়ায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দু হাজারের কাছাকাছি সাড়ে চব্বিশ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা এদিকে করোনার বিস্তার রোধে ভারতে একুশ দিনের লকডাউন শুরু হয়েছে স্থানীয় সময় বুধবার রাত বারোটা থেকে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের বিমান ও যান চলাচল এবং মার্কেট হোটেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপাসনালয় সহ সরকারি ও বেসরকারি অফিস আদালত মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের পর জানানো হয় নির্দেশ সমন্বয়কারীদের জরিমানা ও সর্বোচ্চ দু বছরের কারাদণ্ড হবে বোকো হারাম জঙ্গিদের হামলায় উত্তর আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া ও সাদে অন্তত দেড়শো সেনা নিহত হয় পাল্টা হামলায় 
জঙ্গিদের হত্যার দাবি করা হলেও কোনো সংখ্যা প্রকাশ করেনি নাইজেরিয়া ওই অঞ্চলে যাবতকালে সবচেয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা এটি স্থানীয় সময় মঙ্গলবার নাইজেরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে সাত সীমান্ত ঘেষা নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে বর্ণ রাজ্যের গনেরি গ্রামে জঙ্গি হামলা হয় জবাবে আল শাবাব জঙ্গিদের অবস্থানে বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি করা হলেও হতাহতের সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়া হয়নি সরকারি সেনা নিহতের সংখ্যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আড়াল করলেও স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর দাবি এই সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের ভেতরে আগের দিন প্রতিবেশীদের সাদের বোমা উপদ্বীপে একই কায়দায় হামলা চালায় বোকো হারাম এতে অন্তত নব্বই জন সেনা সদস্য নিহত হয় ধ্বংস করা হয় সেনাবাহিনীর চব্বিশটি গাড়ি সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরো একবার জানি করোনায় দেশে আরও একজনের মৃত্যু চব্বিশ ঘন্টায় নতুন কেউ শনাক্ত হয়নি জানিয়েছে আইইডিসিআর কোয়ারেন্টিন নিশ্চিতে মাঠে সেনাবাহিনী জাতির উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসতে পারে করোনা সহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দিক নির্দেশনা কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তি পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া সাজা স্থগিত করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী বললেন ওবায়দুল কাদের করোনার কারণে সাধারণ ছুটিতে ফাঁকা রাজধানী চুরি ডাকাতি ছিনতাই প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে পুলিশ এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটায় তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ সঙ্গে থাকায় 